na muhali gani mpenzi mtazamaji karibu kwenye darubini ya channel 1 leo ni tarehe saba mwezi wa tisa mwaka na mbili ambapo leo tunaangazia baraza la mawaziri walioteuliwa na rais William Ruto hasa masale buka ambayo ameweza kuibuka kutokana na baraza hilo lioteuliwa tukiweza kuangazia masale ya kijinsia masale ya kisiasa yanayotangamana na baraza hilo la mawaziri lakini mwanzo mtazamaji tuweze kupata vidokezo Rais William Ruto ateua baraza la kila mawaziri lo shiheni wanasiasa wanaoegemea mrengo wa Kenya kwanza. Mkurugenzi wa idara upelelezi George Kinoti ajiuzulu wakati Inspector General wa Polisi Hilary Mutembai akienda likizo ya kustaafu. Ministry of Defense the honorable Aden Bare Duale, Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, the Honorable Alice Mudoni Wahome. Na, maeneo bunge kadhaa huenda kanda chaguzi ndogo baada ya chaguliwa katika maeneo hayo kuteuliwa kwa mawaziri wa Rais Ruto. Na mtazamaji sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa kamilifu. Jina langu Sarafi Narobi na mwenzangu wa ishara ni Caroline Joroge. Vile vile kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter at KBC Channel 1 na at Sarafin Robi. Tukianza ni kwa Rais Dr. William Ruto ametangaza baraza lake la mawaziri na wawili ambapo naibu wake Rigathi Gashagwa na waziri mwenye mamlaka zaidi Musalia Mudavadi wanatarajiwa kuwa kwenye mstari wa mbele katika usimamizi wa masala ya uongozi wa serikali. Hata hivyo Rais hakutimiza ahadi yake ya kuhakikisha nusu ya mawaziri hao wangekuwa wanawake baada ya kuwateua mawaziri saba pekee wa kike. My good deputy Rigathi Gashagwa who I have a lot of regard for for standing with me and working extra hours and being part of uh, my support team uh, and now by God's grace he is the deputy president of the Republic of Kenya as i promised my deputy is going to be a very busy person and i am sending uh, a, an executive order for print to assign my deputy very clear responsibilities that will assist me be able to discharge the responsibility the heavy responsibility put on my shoulders by the people of Kenya as is in accordance with the constitution of Kenya the deputy president uh, will deputize the president in the execution of all president's functions that are allowed by the constitution and law he will chair cabinet committees uh, he will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments number 4 he will coordinate intergovernmental relations between the national government and the county government including chairing the intergovernmental budget and economic council commonly known as ibec he will be the liaison between the constitutional commissions and independent offices in matters that require intervention by the national government including budgets policy formulation and implementation of their recommendations. And number six, he will coordinate the planning and supervise the implementation of development partners funded programs and projects. And he will oversee 
public sector reforms and any other functions as I may assign him from time to time. We have again the other very important position and that is the position of the Prime Cabinet Secretary and I have appointed my brother Wycliffe Musalia Mudavadi into that office. That office is probably the most senior office after the office of the President and Deputy President and I have set out functions for that office. He will assist the President and Deputy President in the coordination and supervision of government ministries and state departments. In liaison with the Ministry responsible for interior and national coordination, oversee the implementation of national government policies, programs and projects. Number three, he will chair and coordinate national government legislative agenda across all ministries and state departments in consultation with and for transmission to the party coalition leadership in both National Assembly and the Senate. He will facilitate interministerial coordination of cross functional initiatives and programs. He will also coordinate number five and supervise. He will coordinate and supervise the technical monitoring and evaluation of government policies, programs and projects across ministries. And of course perform any other functions as I may assign him from time to time. Na mtazamaji basi tukiendelea kuangazia hotuba hiyo ya bwana Rais Dr. William Ruto basi tuweze kuangalia majukumu ambayo ameweza kupewa naibu rais Rigathi Gashagwa Baadhi ya majukumu haya ambayo ameweza kupewa uh, naibu rais ni kuwa atakuwa naibu wa rais katika utekelezaji wa majukumu ya rais, kuongoza kamati za baraza la mawaziri, kusimamia utekelezaji wa maamuzi ya baraza la mawaziri, uh, wizara na idara za serikali na vile vile, kushirikisha mahusiano baina ya kitaifa na zile za kaunti ikiwemo kuongoza baraza la serikali za viwango hivyo viwili kuhusu bajeti na vile vile uchumi. Vile vile majukumu yake pia ni kushirikiana na tume za kikatiba na afisi huru katika masuala yanayohitaji mwingilio wa serikali ya kitaifa zikiwemo bajeti, uratibu na utekelezaji wa mapendekezo, vile vile kushirikisha upangaji na kusimamia utekelezaji wa miradi na mipango inayofadhiliwa na washirika wa kimaendeleo na vile vile atakuwa akisimamia marekebisho ya sekta ya umma na jukumu lingine lolote ambalo ataweza kupewa na rais Dr. William Ruto vile vile basi tuweze kuangazia majukumu ambayo amepewa waziri ambaye ni mkuu kabisa katika baraza hilo la rais dr william ruto ambapo waziri huyu ambaye ni msali ya mudavadi atakuwa na majukumu haya ataweza kuwa kusaidia rais na naibu wake Rigathi Gashagwa katika ushirikishi na usimamizi wa wizara za serikali na vile vile idara za serikali vile vile uh, mudavadi atakuwa kwa ushirikiano na wizara ya usalama wa kitaifa na usimamizi wa kitaifa atakuwa atasimamia utekelezaji wa sera mipango na miradi ya serikali ya kitaifa vile vile atakuwa kiongoza uh, kuongoza na kushirikisha ajenda ya uratibu sheria ya serikali ya kitaifa katika wizara zote na idara zote za serikali kwa kushauriana ili kuwasilisha kwa viongozi wa vyama vya muungano bungeni na vile vile kufanikisha ushirikishi baina ya wizara mbalimbali mbali na vile vile mipango 
Mudavadi vile vile atakuwa katika atakuwa majukumu yake atakuwa kushirikisha na kusimamia uchunguzi na tathmini ya kiufundi ya sera, mipango na miradi ya serikali katika wizara zote na vile vile kutekeleza jukumu jingine lolote ambalo ataweza kupewa na Rais Dr. William Ruto. Basi haya tu ni baadhi ya majukumu ambayo wameweza kupewa wameweza kupewa naibu rais ambaye ni Rigathi Gashagwa na vile vile wa, waziri mwenye mamlaka makuu ambaye ni um, Musalia Mudavadi basi hayo majukumu tutendelea tu, bila shaka mtazamaji ba, vile vile basi ndio majukumu ambayo watakuwa wakifuatilia na kwa sasa basi tuweze kuangazia taarifa nyingine ambayo tutakuwa tunakuletea baada ya mapumziko mafupi Star 811 Star 758 Hush Good morning class Good morning Mr. Kipto Now I want to try the composition using the word jogging Teacher please give us spelling for the word jogging Si tazema jogging ili kupata skiza tune hii ya jogging joking kwa simu yako bonyeza star 811 star 758 hash Good morning class Good morning Mr. Kipto Now I want to write a composition using the word jogging Teacher please give us spelling for the word jogging Si tazema jog ile ya jog ile ile jog ya kunyongwa bana ninasema jog jog jogging Na si tazema jog ile ndio unasema jog ya ku kimbia ya marathon ama ile jog ingine ile jog ya ya television ya kucheka ha ha sitasema hiyo jogging na maanisha jogging hii jogging jogging ya prem ile kukimbiza akili cha choga moto data composition using the word jogging ili kupata skiza tune hii bonyeza star 811 star 758 hash star 811 star 758 hash Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Na mtazamaji karibu tena unaendelea kutazama darubini ya Channel 1. Tukiendelea ni kwa Jafet Kome ndiye inspekta mkuu wa polisi akizungumza baada ya kulitangaza baraza lake jipe la mawaziri Rais William Ruto amesema inspekta jenerali Hilary Mutimbai alohudumu katika wadhifa huu ameandika barua rasmi ya kuomba likizo ya kustaafu. Rais pia amesema alipokea na kukubali kujuzulu kwa mkurugenzi wa idara ya uchunguzi wa kesi za jinai George Kinoti ambapo Rais William Ruto amependekeza kutangazwa rasmi kwa wadhifa huu. Rais William Ruto mnamo leo alitangaza kwamba alipokea barua rasmi ya kujiuzulu kwa mkurugenzi wa idara ya uchunguzi wa kesi za jinai George Kinoti. I have also received the resignation of the Director General of CID Mr. Kinoti and I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising uh, that position. Rais pia alitangaza kwamba Inspekta Mkuu wa Polisi Hilary Mtembai aliwasilisha barua yake rasmi ya likizo ya kustaafu na dhifa wake umechukuliwa na Jafeth Kome ambaye ni afisa wa polisi. I have received communication from the inspector general of police Mr. Mutiambai of his request to proceed on terminal leave uh, because of his uh, health situation Mtembai alimpokeza naibu wake Nuru Gabo majukumu yake mnamo mwezi Agosti alikuwa na muda wa mwezi sita kulihudumia taifa Khalid Abdullahi Darubini 
Kwingine kwa mtazamaji ni kwa naibu wa rais Gadi Gashagwa amewataka viongozi na wakazi kutoka kaunti ya Turkana kwa watulivu huku serikali ikitafuta suluhu ya kukabiliana na tatizo la kudorora kwa usalama katika eneo la North Rift. Gashagwa alikutana na asasi za usalama pamoja na magavana na viongozi kutoka kaunti sita zilizoathirika na ukosefu wa usalama alisema serikali itashirikiana kurudisha amani katika maeneo hayo aidha alisema kuwa kuna sheria ambazo zitatumiwa kukabiliana na hali hiyo iliyosababisha maafa I know emotions are very high in Turkana county I want to appeal to the leaders of that area to calm down and to take heart and we can only look for a solution when all of us are calm as much as the people of Turkana county are grieved our officers are equally aggrieved and we have also asked them to be calm so that they don't act emotionally no kenyan has the right to take the life of another no kenyan has the right to destroy property belonging to another person the constitution is very clear that life is sacred we have sufficient laws to deal with these matters Na mtukirejea kwenye taarifa uh, za baraza la mawaziri ni kwa Simon Chalugu ndiye waziri pekee wa serikali aliyotangulia aliorejea kwenye baraza jipya la mawaziri ambapo atahudumu katika wizara ya mashirika biashara ndogo na zile za kadri. Chalugu ambaye aliwahi kugombea useneta alihudumu katika serikali ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama waziri wa maji na unyunyuziaji mashamba maji kabla ya kuhudumu katika wizara ya leba. Chalugu alikuwa miongoni mwa waziri waliohudhuria mkutano wa kwanza wa baraza la mawaziri uliongozwa na rais William Ruto. Hey, leo asubuhi rais William Ruto aliongoza mkutano wa baraza lake la kwanza la mawaziri ambao walihudumu katika utawala wa awamu ya nne chini ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Mkutano huo ulikuwa unahitimisha utawala wa serikali iliyoondoka mamlakani ambao muula wake ulikamilika tarehe tisa mwezi uliopita wakati wa Kenya walichagua serikali mpya. Baraza hilo la kwanza liliangazia hali ya uchumi wa taifa hili, hali ya ukame inayoshuhudiwa kaskazini mwa nchi hii, hali ya kiusalama cha mko la virusi vya Ebola nchini Uganda. Katika uchanganuzi wa hali ya uchumi nchini, baraza hilo la mawaziri lilidhinisha kupunguzwa kwa bajeti ili kuwezesha serikali kushughulikia kikamilifu changamoto zinazoibuka za kitaifa kama vile ukame na ukosefu wa chakula toshelezi. Kwenye swala la usalama katika kaunti za Pokot Magharibi Baringo pamoja na Elgeyo Marakwet Baraza hilo lidhinisha ushirikiano wa vitengo vya usalama pamoja na wakazi wa maeneo hayo sawia na viongozi wao katika juhudi za kukabili mizozo iliyodumu kwa muda mrefu. Lakini Simon Chelgui ni mtu mwenye bahati sana baada ya kuteuliwa kwa mara nyingine katika baraza la mawaziri ya serikali ya Rais William Ruto baada ya kuhudumu kwenye utawala wa uhuru. Chelugui ametuuliwa kuhudumu katika Wizara ya Vyama vya Ushirika na Masuala ya Biashara Ndogo ambayo ni nguzo muhimu katika serikali ya mrengo wa Kenya Kwanza inaangazia muundo wa uchumi wa kuainiwa watu wenye mapato ya chini almaarufu bottom up Timothy Kipnosu Darubini na mtazamaji sasa tuweze kuangazia baraza la mawaziri ambao wameza kuteuliwa hii leo na tuweze kupata vile vile picha zao kama unavyomwona hapo hiyo ni waziri wa usalama wa taifa profesa Kithure Kindiki waziri uh, Njuguna Ndongo ambaye huyo atakuwa ni ambaye atakuwa mtazamaji ni waziri anayehusiana na masala ya Uh, hazina vile vile tunamuona Musali ya Mudavadi ambaye ni waziri wa mamlaka ya juu zaidi katika baraza hilo la Rais Dr. William Ruto. Huyo ni Kithure Kindiki ambaye atakuwa ni waziri wa masala ya ndani katika baraza hilo tunamuona Profesa Njuguna Ndungu ambaye atakuwa ni waziri wa mipango na vile vile masala ya hazina. Huyo tunaimona hapo basi ni Ali Swahome ambaye atakuwa ni waziri wa maji na vile vile unyunyuziaji katika baraza hilo la Dr. William Ruto. Huyo tunamuona ni Aden Dwali ambaye atakuwa ni waziri wa ulinzi. 
ambaye hapo awali basi alikuwa ni mbunge kwenye shakuu ateza kujiuzulu katika wadhifa huo na kuweza kuchukua majukumu mapya kama waziri wa ulinzi na eneo lake basi likaweza tena kuchagua mbunge mwingine. Huyo basi ni waz, huyo ni waziri ambaye ni Alfred Mutua atakuwa ni waziri wa mashauri ya kigeni ambapo hapo awali alikuwa na nyadhifa nyingine na kwa sasa basi atakuwa ana hujumu ama atakuwa ana anafanya kazi kama waziri wa, mash, wa mashauri ya kigeni. Huyo naye muona basi pia alikuwa mbunge hapo awali na kwa sasa ni waziri katika wizara ya jinsia ambaye ni Aisha Jumwa. Huyo vile vile hapo awali alikuwa ni mbunge kule Naro kwa kwa miula ka, takriban miwili vile vile alikuwa ameteuliwa bungeni hivyo basi ataweza kujiuzulu na sasa kuweza kutumikia taifa hili kama waziri wa katika wizara ya mazingira ambaye ni Roslinda Tuya Mhm huyo naye basi alikuwa ni seneta pia ataweza kujiuzulu ambaye ni Kipchumba Murkomen kwa sasa atakuwa uh, ni waziri wa wizara ya barabara ama uchukuzi Huyo ni Moses Kuria vile vile hapo awali alikuwa ni mbunge hivi sasa basi kuweza kupata kiti chochote ama kuweza kuwania na kwa sasa basi atakuwa ni waziri katika wizara ya biashara na masala ya viwanda Mhm mm yanayofuata basi ni Penina Malonza ambaye atakuwa sasa ni waziri katika idara ya utalii ya mawizara ya utalii. Ha huyo pia ni waziri mwingine ambaye ni Zakaria Mwangi Njeru ambaye atakuwa ni waziri wa masala ya ardhi katika wizara ya ardhi. Mhm ni waziri mwingine ambaye atakuwa sasa anachukua hatamu kutoka kwa Kagwa ambaye amekuwa ni waziri wa masuala ya afya sasa ni uh, Susan Nahumicha ambaye sasa ndio atakuwa waziri mpya wa sekta hiyo ya afya Bila shaka mtazamaji hilo ni baraza la mawaziri ambao watakuwa na hudumu katika uongozi wa rais Dr. William Ruto kama alivyowateua hii leo na hapo awali basi watakuwa napelekwa pale bungeni kuweza kudhibitiwa na hapo basi hapo baadaye wakaweza kuapishwa kuwa mawaziri katika baraza la mawaziri la Dr. William Ruto. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi sana tunarejea na taarifa zaidi usiende mbali. Hebu niambie sasa utumana nini? Nimetumia kununua shopping ndio hii. Dar es Salaam wazima. Mama yake ni kama vile unavyomjua. Kila siku anatafuta mtu wa kulaumu. Ndio mimi nimechoka. Stick it and just want to be alone. We stuck. She's not just my secret. Finally. So sasa hii uko tayari kuniambia ni nani wako? Ha? Mali. calling myself more of a seamstress than a designer seamstress yes. you ni kizungu mingi sana kwa mimi nimesema nani amesema acha mimi let me call a shovel a shovel do you feel that you can bring your very best to this but eventually the politics would take the day do not assume music if you're in the political class and you assume music that's your downfall because music can change things in one week that's why they said we are no longer scared of you you know you you're just a ghost that cannot scare us anymore you know Na mtazamaji karibu tena unaendelea kutazama Darubini. Tukiendelea ni kwa baraza la mawaziri lotangazwa leo limesheheni wa ndani wa Rais William Ruto waloandamana nao katika safari yake ya kutafuta uongozi wa taifa hili. Miongoni mwa mawaziri shina wawili walioteuliwa ni wane pekee ambao si wana siasa. Um, the 
exercise. Majuma mawili baada ya kuapishwa Rais William Ruto leo ametangaza majina ya mawaziri wapya wengi wao wakiwa wanasiasa miongoni mwa wale ambao si wanasiasa ni Profesa Njuguna Ndungu aliyependekezwa kuwa waziri wa fedha na mipango Njuguna aliwahi kuhudumu kama gavana wa benki kuu ya Kenya wakati wa enzi ya Hayati Mwai Kibaki Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya umeme nchini Re... Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya umeme nchini Kenjen Rebecca Mianu pia ameteuliwa Masi Wanjau pia ameteuliwa katika wadhifa wa uwaziri aliwahi kuhudumu kama kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mawasiliano kabla ya kumpisha Ezra Chiloba Davis Chirchir mwandani wa William Ruto na aliyekuwa waziri wa kawi na afisa mkuu afanyikazi katika afisi ya William Ruto alipokuwa kihudumu kama naibu wa rais pia ametawaliwa tena kama waziri wa kawi Chirchir pia alikuwa wakala mkuu wa chama cha UDA wakati wa uchaguzi mkuu uliokamilika katika uteuzi huu wanasiasa ndio walioteuliwa wengi wengine walioteuliwa ni Kipchumba Murkomen, Aden Duale, Ali Swahome, Alfred Mutua na Kithure Kindiki. Nikiripotia Darubini inaitwa Gladys Mungai. Na mtazamaji sasa karibu kwenye safu ya biashara. Ujenzi umesitishwa kwenye zaidi ya asilimia msini ya maeneo yote ya ujenzi katika muda wa miaka kumi iliyopita kwa kukosa kutimiza masharti yaliyowekwa na pia ukosefu wa leseni zinazohitajika. Halmashauri ya Kitaifa ya Ujenzi imesema kuwa licha serikali za kaunti kuagiza kusitishwa kwa shughuli hizo baadhi ya wanakandarasi wanaendelea na miradi hiyo kutokana na ukosefu wa ushirikiano na wadau wa sekta ya ujenzi. Katibu katika Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Solomon Kitungu ameiangiza Halmashauri ya Kitaifa ya Ujenzi kuhakikisha uchunguzi kuhusu na na majengo yanayoporomoka unakamilishwa katika muda wa miezi miwili. Kwa hizi na habari nyingine huwa pale mkusanyiko wetu wa taarifa za biashara. Katika muda wa miaka kumi iliyopita, Halmashauri ya Kitaifa ya Ujenzi imewasajili zaidi ya wanakandarasi 1040 na wasimamizi 1110 wa maeneo ya ujenzi. Halmashauri hiyo pia imewapa vieti mafundi 1020 wa ujenzi huku sajili nane za wanakandarasi zimechapishwa huku nne zikiwa zimesalia. Licha ya rekodi hiyo, majengo bado yanaporomoka kote nchini huku la hivi punde zaidi likiwa lile lililoripotiwa jana huko Kirigiti, kaunti ya Kiambu. It was suspended in April when it was on the first floor. And the following day, the county government of Kiambu issued an enforcement order. But in between what are the gaps? So those are some of the things we are saying. Let's streamline the relationships. Let's streamline the relationships so that we have continued presence. We have continued presence where buildings are are taking place. Now of course because it's already um, um, a case of collapse, uh, we've launched investigations and as you see we have a, a two month window to conclude the investigation and inquiry so that the report can now be used by the relevant agencies for action um, that will be necessary uh, as per the findings of that particular investigation wakati huo huo halmashauri ya masoko ya mtaji imetia saini mkataba wa maelewano na shirika la maendeleo nchini ili kuharakisha utoaji mikopo kwa biashara ndogo ndogo na zile za kadri ushirikiano huo unatarajiwa kufungua njia za upatikanaji wa huduma mwafaka zinazonuiwa kukuza biashara zao cooperation agreement between capital markets authority and kenya development corporation is aimed at advancing small and medium enterprises as we know them SMEs by enabling the access to finance through the capital markets na hatimaye benki ya equity imetambuliwa na chama cha wenye benki nchini kutokana na juhudi zake za kukabiliana na janga la covid-19 zikiwemo kufadhili na kuahirisha ulipaji mikopo kwa biashara ndogo ndogo na zile za kadri Chama cha wenye benki nchini kimesema kuwa benki hiyo ilikuwa kwenye mstari wa mbele kutetea mipango ya ufadhili endelevu ili kusaidia ufufuzi na uhimili wa kiuchumi katika kanda hii. Isolation of what happens in the environment. So when covid hit, um, SMEs were affected in different ways and uh, the bank came up with strategies on how to ensure that those businesses survive uh, the covid um, pandemic this has become a hallmark event at the key in our, in our kbs calendar since it accords us this unique opportunity 
to honor the banks that have certainly put the economy, society, and the environment at the center of the operations. Dutsamokami, Darubini. Bila shaka mtazamaji sasa tuangazie masala ya sporti na tayari na mwana mwenzangu wa sporti Timothy Kipnosu ashaja just John Kipnosu hebu tujuze kuna nini kwenye ulingo wa sporti aswa kwenye wizara ya sporti tuna waziri mpya ama vipi Bila shaka uh, kwenye safi ya sporti na katika usanjaru wa sporti wa Kenya na mashabiki wa sporti na wale wote ambao wana ari ya sporti watakuwa na pokea waziri mpya ambaye bila shaka ni ababu na mwamba ikiwa jina lake litaweza kupitishwa katika bunge uh, ni bayana kwamba amekuwa mchapakazi alikuwa mbunge budalangi na vile vile amewahi kuwa uh, katibu mkuu wa chama cha ODM kwa hivyo tunataraji kwamba uh, um, wizara hiyo ya sporti itaweza kunawiri chini ya uongozi wake ababu na mwamba ikiwa atakuwa Uh, waziri katika bunge la kitaifa watakapopitishwa na majina yake kwa nanta. Nam karibu kwenye habari za sporti mimi naitwa Timothy Kipnusu na naanza na taarifa hiyo hiyo kuhusiana na babu na mwamba babu na mwamba mtazamaji ametuliwa kuwa waziri wa masuala ya vijana michezo na san, sanaa na rais William Ruto alipokuwa akizindua baraza lake la mawaziri leo katika ikulu ya Nairobi na mwamba ni miongoni mwa waz, mawaziri wengine ishirini na wawili waliotajwa na rais na sasa anasubiri kusaliliwa na bunge kabla ya kuteuliwa na rais na mwamba ambaye alikuwa mbunge wa awali wa Budalangi anarejea katika wizara ya michezo kwa mara ya pili haswa baada ya kuhudumu katika wadhifa huo baina ya mwaka 2012 na 2013 ababu alihudumu kama katibu mkuu msimamizi katika wizara ya masuala ya kigeni katika serikali iliyopita kabla kujiuzulu muda mfupi kabla kufanyika kwa uchaguzi mkuu uliopita na mwamba anarejea katika wizara ya michezo wakati ambapo shirikisho la soka humu nchini linakabiliwa na changamoto chungu nzima haswa baada ya Kenya kupigwa marufuku na shirikisho la soka duniani FIFA Kenya ilisimamishwa katika shughuli zote za soka za kimataifa kufuatia hatua ya serikali kuvunjilia mbali kamati kwa shirikisho la soka humu nchini na kisha kuteua kamati ya muda ya kusimamia masuala ya soka humu nchini mbali na soka pia na jukumu la kushughulikia mashirikisho ya michezo ya uogeleaji na badminton ambayo pia yamepigwa marufuku na mashirikisho ya kimataifa na mwamba pia anatarajiwa kuendeleza ajenda ya serikali ya kufanyia ukarabati viwanja vya michezo humu nchini mawaziri walioteuliwa leo sasa wanasubiri kusailiwa na bunge kisha kuteuliwa na rais bana dokumu darubini michezo bila shaka tutamtokea kila laheri ya babu na mamba atakapochukua hatamu za uongozi ikiwa jina lake litapitishwa kwenye bunge kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya mpira wa wavu malikia strikers itacheza na Cameroon usiku huu katika mechi yao ya tatu ya kundi A kwenye mashindano ya mchezo wa mpira wa wavu ya wanawake duniani inaoendelea nchini Uholanzi mechi hiyo itakuwa ya kwanza kati ya timu hizo mbili mwaka huu timu hizo zilikutana mara ya mwisho mwezi Septemba mwaka jana kwenye mashindano ya mataifa ya Afrika nchini Rwanda ambapo Cameroon ilifunga Kenya seti tatu kwa moja katika fainali na kutoa taji yao ya tatu mfululizo. Timu hizo mbili hazina halama kwa sasa baada ya kupoteza mechi zao mbili za mwanzo. Kenya ilishindwa na Uholanzi na Ubelgiji katika mechi zao za ufunguzi ila hali Cameroon ikashindwa na Italia na Uholanzi. Malkia Strikers iko katika kundi A kwenye mashindano hayo pamoja na wenyeji wa Uholanzi, Italia, Ubelgiji, Puerto Rico na wapinzani wa Afrika Cameroon. Huko haya kijiri timu ya halmashauri ya bandari homo nchini KPA imeboresha matumaini yake ya kunyakua taji ya kanda ya tano ya mashindano ya mpira wa kikapu ya vilabu vya wanawake baada ya kuishinda Young Sisters ya Burundi kwa alama 69-42 katika mechi yao ya ufunguzi kundini cha katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam Tanzania tazama KPA ambayo iko katika kundi la cha ilijipatia alama saba kupitia kwa mchezaji Victor Reynolds. Alama hizo ziliiweka timu hiyo katika kundi kwa alama 19 kwa moja katika robo ya kwanza. Warundi hao walijikakamua na kuwa sare na KPA alama 19 kwa 19 lakini ilikuwa nyuma kwa alama 38 kufikia kipindi cha mapumziko. Young Stars walinoa makali yao katika robo ya tatu na kuipiga KPA alama 14 
kwa kumi na mbili katika robo ya mwisho KPA ilifanya mashambulizi na kushinda kwa alama 19 kwa nane. KPA itacheza mechi yao ya mwisho ya makundi dhidi ya RG ya Rwanda hapo kesho baada ya hatua ya robo finali kwa mechi nyingine Equity Hawks ilipoteza mechi yake ya kwanza kwa alama 49 kwa hamsini na moja dhidi ya Alexandra Sporting Club ya Misri katika mechi ya ufunguzi. Wanabenki hao watacheza mechi ya mwisho ya makundi dhidi ya Nice Legends ya Sudani Kusini kesho. Timu mshindi itajinyakulia tiketi ya kushiriki katika fainali za mashindano ya wanawake ya kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika. Nora Mwangi nikiripoti ya Darubini. Tuogane na basketball tupie jicho uh, kambumbu ambapo Bidco United ilianza sofapaka mabao mawili kwa nunge kundini A na kujikatia tiketi ya nusu finali katika mashindano ya soka ya elite ya kujiandaa kwa msimu mpya ugani kasarani Annex Bidco ilianza kampeni yao kwa kuilaza non script Rainbow FC mabao mawili kwa nunge lakini kapoteza mechi yao ya pili bao moja kwa nunge kwa Kariobange Sharks Bidco iliyo na alama sita itajiunga na City Stars ambayo ilishinda ulinzi Stars kundini B Timu ya Kenya Police FC pia ilifuzu kwa mechi za nusu finali baada ya kushinda MCF mabao matano kwa moja katika mechi iliyochezwa katika uwanja wa Kasarani hii leo Ulinzi Stars na MCF sasa zimeondolewa katika michuano hiyo mechi za nusu finali na finali zimepangwa kuchezwa katika uwanja wa Taifa Onyayo Jumamosi hii Bayo mshindi tatia kibindoni shilingi milioni moja. Okay, tambulisho hicho kinaashiria kwamba ni wakati wa mie kufungasha vivyo vyangu na kungatuka studio ni shukrani kwa kutizama mimi naitwa Timoth Kipnusu sokando rejesha kwangu wa mwenzangu uh, Serafina Arobi Kwa kabla uende wewe uliona vipi hilo baraza la mawaziri uh, kwa kidicho tu ni kwamba rais uh, William Ruto amekuwa makinifu zaidi kwa kisha kwamba kuna usawa wa kijinsia kwa wanawake wengi wameweza kuchaguliwa au kuteuliwa katika nyadhifa mbalimbali za uwaziri na hiyo inaashiria kwamba tuko katika harakati uh, ya kuwa, haiza kuwafiki ile usawa wa kijinsia ambao po imekuwa kweli lakini naona naona hisia nyingi pale kwenye mitandao ya kijamii no. wanaweza kusema kuwa wamechezwa <laughs> <laughs> wamepewa saba tu kwa hizo 22 uh, lakini hata hivyo ni hatua maana ke uh, kitizama uh, mabadhi ma, 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 ya viongozi au ma, ma, viongozi wa taifa ambao wamekuwa hapo awali uh, uongozi wao kidogo umepigwa uh, darubini kwamba kidogo wajeza kujumuisha wanawake lakini uh, Ruto ameweza kufanya hivyo na tunataraji kwamba majina hayo yataweza kupitishwa kwenye bunge bila shaka shukran sana timu vile vile tukumbuke kuwa kuna zile nafasi za makatibu wa kwamba ambao bado hawajaweza kuteuliwa kwa hivyo tunasubiri tuweze kuona rais dr william ruto atafanya vipi kama atacheza kama yeye kama wa kenya anavyosema mtazamaji utakuwa unapata taarifa kamili kabisa husiana na baraza hilo la mawaziri fikia hapo mida ya saa mimi hapa ndipo natamatisha darubini ya channel 1 hii leo nimekuwa msomaji wako sarafi na robi mwenzangu wa ishara mikoa ni caroline njoroge na kuaga kuwa na usiku mwanana financial assets surrender all unclaimed financial assets in your possession